，娘娘歇一歇，让奴婢来伺候吧。不必了，你去看着点皇上的药，别错了火候。是。还有，虽然太后叮嘱了不必那些嫔妃过来侍奉，但总还有几个不安分的。李玉，你叮嘱下去，未免病气过人，不许他们进养心殿。这。可娘娘在这儿，那六宫的事儿，让嘉妃略略照应就是。是。嗯、只是这病气，只皇后娘娘一个人陪着，才最让人担心。惠贤皇贵妃轰事不久，贤贵妃又病着。若是皇后娘娘再出什么事，这后宫岂不大乱了？那不还有嘉妃您吗？纯贵妃玉玺，皇后将六宫的事儿大部分都交给了您，不如咱一同托了您去向皇后陈情的好。皇后娘娘跟前儿哪有我说嘴的去处啊？姐姐们慢聊，嫔妾先走。这孤寡性子，又走了。他素来如此，由着他吧。不怪主看不上他们，又想去皇上跟前示机争宠，又不敢做出头鸟，赶到皇后跟前去，一个拱着一个的。既然知道他们的心思，又何必说出来呢？岂不和他们一样？主儿，那我们去哪里啊？安华殿。如今我也不能到近前侍奉，能去安华殿祈福，也算尽点心意吧。总比他们在这聒噪的强。初嫔娘娘的心意已经到了，只是若要皇上痊愈，您还得。亲自将画的经幡挂在院中，为皇上祈福。主，主，您慢点儿。主，要不我来帮您吧？不用，这天都快黑了，雨又下得这么大，我来帮您挂吧。不行，别人挂了就不灵验了，我自己来。主，你小心。这是皇后娘娘。皇后怎么来了？皇上，自从贤贵妃病倒了，都是皇后娘娘衣不解带的为您侍祭。皇上。醒了，你辛苦了，李玉在。皇后累了，让皇后去歇歇吧，让淑嫔过来照顾朕。这，皇上，臣妾知道，皇上不愿意见臣妾，可您病着，臣妾是你的发妻，怎能不在床前悉心照顾？皇上的病是会过人的。贤贵妃已经病倒了，若是六宫之中再有什么不妥，累及儿女，岂不是臣妾的过错？皇上若是不肯见臣妾，臣妾可以以杀亲覆面，只求皇上能容臣妾如宫人一般侍奉就好。
不是不愿见你，只是怕你照顾朕太过于辛劳。只要能侍奉皇上痊愈，臣妾怕什么？皇上，喝一点粥吧。皇上，这是娘娘亲手熬的，熬了好几个时辰呢。皇后娘娘，听闻皇上近来病好些了，臣妾想来看看皇上。淑嫔，皇上的病是会过人的，眼下还没大好呢，你还是回去再等等吧，免得受了病气。皇后娘娘好生辛劳，独自守着皇上，却忘了自己还有何静公主需要照顾，倒不比臣妾这样无儿无女的毫无牵挂，想来侍奉皇上更为方便吧。你还年轻，这万一得了疥疮，伤了容颜，那日后还如何能侍奉皇上呢？皇后娘娘真是贤惠啊，独自照顾皇上，臣妾等人想见一面都不能。罢了，这是臣妾亲手为皇上编织的福袋，也请安华殿法师开过光。能否请皇后娘娘替嫔妾转交呢？这福袋甚好，不过还是等着日后淑嫔亲自交给皇上才更有心意。你还是回去吧。真是有日子没见到皇上了。皇上待皇后娘娘亲厚的很，若不是我还怀着身孕，皇上怕是也不来看我了。纯贵妃主，中宫有喜了。真的，错不了，齐太医亲自诊的脉。下去吧。得，春宫怀了嫡子，我便是生出个金元宝来，皇上也不会来看一眼了。皇后日盼夜盼的，终于遇喜了。是啊，皇上高兴极了，总得要去喝一喝的。皇后玉玺与我何干？我既不是真的高兴，自然也不必假意去道贺。可总还是要相处下去，彼此也该留些情面。我啊，是真不喜欢他。这话你除了跟本宫说，你可不能跟旁人提起啊。知道了。我啊，也不过就是感伤罢了。皇上待我如此情深意重，
。自从齐太医说我身子孱弱不易有孕，每每侍寝过后，皇上总是嘱托人拿做胎药给我。只是喝了这么些年了，却还是一点动静都没有。怕真的是我自己身子孱弱的缘故吧。皇后为了再有身孕，喝了多少年做胎药？也不是到了今时今日才有好消息吧？姐姐可曾喝过？那时候，皇后娘娘为了让嫔妃多子嗣，和宫里都是赏过做胎药的。不过，也就是你最得皇上宠爱，这侍寝过后亲赐做胎药的恩典，你是头一份主儿，金宝公公来了。奴才请两位娘娘安。皇上让奴才给淑嫔娘娘送药奴才告退。皇上还吩咐晋宝要看着你喝完做胎药啊？可不是吗？实在是不好意思。快吃口甜的，去去嘴里的苦味吧。这个呀，是朱继产的西施蛇，清甜隽永。臣妾最喜欢这些家乡点心了。你满口家乡的，真正不像一个满洲的哥哥，倒像是从诸暨走出来的江南闺秀呢。